おはようございますザリガニ親父のワンポイントコミュニケーションナワーです今日は4月は17日日曜日コミュニケーション上の重要なポイントは一つ取り上げてお話しいたします今日はですね、えー、マムシの相手をするなというお話をしますはい、皆さんですね、えー、団体生活していますと会社でもですね個人的な町でのお付き合いでもですねあ苦手な人がいると思います苦手な人がいると思いますなんかですね、えー、口の悪いというかですねどうしても合わない人とはどう付き合ったらいいかということはい私はですねあ言葉は悪いですがマムシ私はマムシがあちょくちょく出てくるですね伊豆大島という土地で育ちました伊豆大島にはですね、えー、夏から秋先毒マムシが出るんですよ毒マムシが出たらどうしたらいいかというとですねはい、まあ、捕まえてマムシの焼酎にするんですがどうしたらいいかというとですね人間社会もですね口に毒がある喋り方に毒を持ってるコミュニケーションが滑らかでない人います毒を持った喋り毒を持った性格の人いますそういう人とどうやって付き合ったらいいかというとはい私はこれは伊豆大島で学びましたマムシの出るところに行かないマムシが出たらそっと離れるそっと離れるはい普段ですねあーマムシ今日もいるなと思ったらですね挨拶だけはしっかりするんですよおはようございますこんにちはさようなら挨拶だけはした方がいいと思いますそして離れていることですはいマムシのような人とはですね挨拶はよくするんだがもう心を切ってですね離れたらいいと思いますこれがですね私はマムシのような人と付き合って自分の心を痛めずにですね心安らかに生きていくための生き方だと思います生き方だと思いますマムシのような人はいますどこにもいますそういう人とですね心から仲良くなるほどですね人生時間ないしそんな暇じゃないですはいマムシのような人と出会ったらそっとニコニコして離れるやたら手を出さないもう性格だからですねそういう人とは仲良くなろうにもなれません無理なんですよはいマムシとは離れて間合いをとって付き合いなさいということですはいさようなら